Несмотря на то, что он разочаровал зрителей в 97-м, когда вышел в прокат, Люк Бессоновский эпичный и драйвовый sci-fi «Пятый элемент» в итоге все-таки стал культовой классикой благодаря мощной визуализации и потрясающей игре Брюса Уиллиса, Милы Йовович и Криса Такера. Но даже после всей этой популярности продолжения так и не было. Давайте разберемся, почему он так и не получил сиквел. Не зашел. Пятый элемент с треском провалился в прокате Соединенных Штатов, потому что был снят с бюджетом в целых 90 миллионов долларов. На тот момент это была рекордно высокая стоимость для производства фильма за пределами Голливуда. Он, конечно, отбил свои деньги в международном прокате, собрав по миру 263 миллиона, но прокат в США принес ему всего 63. Довольно крупная причина не давать продолжению столь высокобюджетного фильма «Зеленый свет», не так ли? Завершенная история. Бессон изначально видел пятый элемент в формате трилогии, но сюжетные линии главных персонажей Корбена и Лилу пришли к своему логическому завершению к концу фильма. Он переосмыслил всю свою жизнь, она нашла причины спасти планету, оба влюбились друг в друга и установили долгожданный мир в галактике. Конечно, Бессон мог бы найти вполне резонный повод смахнуть героев заслуженные розовые очки, но сейчас это бы выглядело как отчаянная попытка сорвать бабла. Да и к тому же Брюсу Уиллис уже за 60. Многие фанаты, конечно, хотели бы продолжения, но уж точно никто не хочет, чтобы наследие фильма было порушено ненужным продолжением. Закадровый роман. Один из самых серьезных факторов, который разрушил планы на продолжение, стала драма между Бессоном и Йовович. На съемках «Элемента» у них завязались романтические отношения, которые переросли в брак вскоре после премьеры фильма. Он, конечно, долго не продлился, но их отношения накалились до предела на съемках фильма «Жанна Дарк». Фильм провалился, а пара развелась год спустя. Но, возможно, все. Йовович призналась, что их отношения складывались куда лучше на съемочной площадке, нежели за ее пределами. Если бы мы снимали фильмы круглый год, мы бы до сих пор были вместе. У нас с Люком уникальные креативные отношения. Да, мы поженились, да, развелись, но мы все равно остаемся лучшими друзьями, неважно, вместе мы или нет. Он любит меня, а я люблю его. Загадочная карьера Бессона. Что касается сиквелов, то ковать железо надо пока оно горячо. Но после того бардака, который случился после Жанны Дарк и после развода с Йовович, Бессон ушел в другое русло. Он отошел от режиссерской роли и 6 лет занимался только написанием сценариев. Таким образом, момент удачного запуска продолжения фильма был упущен. Но Бессона это не очень угнетало, ведь он никогда не был заинтересован в сиквелах и не хотел возвращаться к прошлым проектам. Кроме парочки анимационных проектов, Бессон никогда не снимал сиквелы. Даже отдал бразды режиссерства для второго фильма «Люси». Должно произойти нечто сверхъестественное, чтобы он согласился вернуться в мир пятого элемента. Проблемы с графикой. Когда «Пятый элемент» вышел в кино, его признали лучшим фильмом со спецэффектами тех годов. Однако, как говорил Бессон, работа над видеоэффектами была до жути угнетающей. На тот момент не было технологий, которые могли бы раскрыть его видение картинки. Возможно, если бы они были, Бессон был бы не против продолжения истории. Но теперь, когда технологии существуют, его уже увлекают совершенно другие проекты. И, кстати говоря, о них. Душа требует сиквела. Несмотря на то, что Бессон говорил в интервью, что предполагает дальнейшие съемки фильмов во вселенной Пятого Элемента, последние несколько лет вся его энергия была направлена на адаптацию долгоиграющего французского комикса «Валериан и город тысячи планет». Наполненный потрясающим визуальным стилем, о котором Бессон мечтал чуть меньше 20 лет, «Валериан и город тысячи планет» все равно провалился в прокате. Он собрал 225 миллионов долларов по миру при бюджете на создание в 177 миллионов. Это без учета денег на маркетинг. Публика фильм не оценила, поэтому франшиза подвешена в воздухе. Однако Бессон планирует нарушить свое правило и хочет сделать из него трилогию. В любом случае, про пятый элемент он уже давно не думает. Никогда не говори никогда. Существует спорное мнение, что неплохо было бы заставить фанатов подождать подольше, поэтому Бессон все же уделяет немного внимания миру пятого элемента. А это говорит о том, что дверь еще открыта, пусть даже и немного. Корбин и Лилу, конечно, уже не будут центром истории, но все равно было бы интересно посмотреть, что Бессон приготовит нам в следующий раз. Если это, конечно, будет не спин про Руби Роуда. Мы все уважаем Бессона и Такера, но каждого персонажа должно быть в меру. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и посмотрите еще видео, которые, мы уверены, вам понравятся.